boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro. Boa noite. Veja agora alguns destaques da edição de hoje do Link Espírito Santo. Dia de caos na Grande Vitória. Forte chuva causa alagamentos e transtornos na região metropolitana. Parte do teto do Hospital das Clínicas de Zaba e atendimento precisa ser paralisado. Em várias escolas, as aulas também foram suspensas. Na BR-101, na Serra, a rodovia foi interditada e deixou motoristas ilhados por horas. Criadores de pássaros são investigados pela Polícia Federal, suspeitos de usar anilhas falsificadas. Polícia Rodoviária Federal apreende 12 quilos de rachixe na BR-262, em Viana. Dois homens foram presos. E tem ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora no Link Espírito Santo. Agora são 6 horas e 7 minutos, estamos ao vivo para todo o Estado. Seja muito bem-vindo ao Link, obrigada pela sua audiência e a sua companhia. A gente abre o Link Espírito Santo de hoje falando de chuva. Desde a noite de ontem a chuva forte não dá trégua e atinge pelo menos cinco municípios aqui da Grande Vitória. A situação é bastante complicada, principalmente em Vila Velha. Vários bairros foram alagados, como mostra pra gente a Anne Comete. Quem chegava à Vila Velha pela Avenida Carlos Lindenberg já se deparava com um grande alagamento no cruzamento com a rua Pedro Gonçalves Laranja. Bom, também aqui em Vitória, um deslizamento de terra interditou três casas e deixou dez pessoas desalojadas no bairro Consolação. Elas foram levadas para a casa de parentes e amigos. E em Vila Velha, a prefeitura informou agora há pouco que o pronto atendimento de Cobilândia teve de ser fechado por causa dos alagamentos. Um paciente que estava no PA foi transferido. Uma nova avaliação será feita amanhã para ver a possibilidade de reabertura da unidade. E a chuva também complicou o trânsito na BR-101 na Serra. Vários pontos foram alagados. Nem a pé dava para passar. Mesmo com a pista lateral da BR-101 completamente alagada, essa mulher decidiu se arriscar e acabou caindo na água. Caiu a mulher. Ai, meu Deus. Com vários pontos da rodovia alagados, muitos caminhões não conseguiram seguir viagem e um longo congestionamento se formou. Alguns motoristas até tentaram passar, mas ficaram no meio do caminho. O trânsito só foi liberado na BR por volta das 10 da manhã. Homens trabalhavam na limpeza dos bueiros para ajudar no escoamento da água. Dia complicado mesmo aqui na Grande Vitória e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando a sua mensagem com o seu comentário para a gente ler ao vivo aqui na bancada do jornal. Você pode falar como está a situação na sua rua, no seu bairro, né? a situação de alagamento. O telefone do nosso WhatsApp é 27 27 6943. Pode mandar fotos, vídeos, descrever como foi o seu dia, foi complicado para chegar no seu trabalho, foi complicado para chegar em casa. Mande a sua mensagem, a gente aguarda a sua participação. Bom, e por causa da chuva, a UFES suspendeu as aulas nos campos de Goiabeiras e Maruípe. E no hospital universitário, parte do atendimento teve de ser suspenso. Quem tem as informações para a gente é o Álvaro Guareschi. Adriana, Fabiano, por conta de uma infiltração provocada pela chuva forte que cai na capital, parte do teto do setor de radiologia aqui do CAM desabou hoje pela manhã e, por sorte, ninguém ficou ferido, mas os exames que estavam agendados para essa quarta-feira precisaram ser suspensos. Havia ainda goteiras na enfermaria do quarto andar e há homens trabalhando neste momento para tentar resolver essa situação. Nenhum leito precisou ser interditado. Assim que os estragos causados pela chuva no teto do setor de radiologia aqui do CAM forem solucionados, o CAM deve entrar em contato com os pacientes nos próximos dias para remarcar os exames agendados para essa quarta-feira. Adriana, Fabiano, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Álvaro. E para entender o porquê dessa chuva toda, o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, gravou um vídeo para a gente. Vamos acompanhar o que, que ele diz. Desde o fim da tarde da última terça-feira, a instabilidade avançou sobre o Espírito Santo. Bom, ainda nessa edição do Link, a gente volta a falar sobre a chuva aqui. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala de uma operação da Polícia Federal para investigar o uso de anilhas falsas em pássaros silvestres aqui no estado. E agora, Adriano, vamos ver como está o trânsito, né? com esse dia chuvoso, ainda chove aqui em Vitória. A gente tem imagens ao vivo ali da reta da Penha, trânsito intenso e pista muito molhada porque chove bastante aqui na capital, como a gente está falando desde o início do jornal. 
muito trânsito e muito carro. Agora imagens da Avenida Fernando Ferrari, reta ali do antigo aeroporto, trânsito muito intenso para quem segue no sentido Serra Capixaba, tem um pouco de dificuldade para voltar para casa né, nesse início da noite. Né? Vamos agora para o trevo de Goiabeiras também? Temos aí imagens? Olha, o trevo de Goiabeiras, trânsito muito intenso também, muitos veículos parados por ali. Bom, agora são 6 horas 15 minutos, a gente já volta com o Link Espírito Santo. Agora são 6 horas e 19 minutos, Link Espírito Santo de volta. A Polícia Federal realizou uma operação nesta quarta-feira para investigar criadores de pássaros suspeitos de usar anilhas falsas em animais silvestres. A operação foi realizada pelo IBAMA e pela Polícia Federal. Os criadores de pássaros são dos municípios de Pancas, Aracruz, Nova Venécia e Vila Pavão. Eles são investigados por participação em um esquema de falsificação e distribuição de anilhas para colocação em aves capturadas na natureza. A polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e em São Paulo. As investigações apontaram que os criadores registrados adquiriam anilhas falsas, com a mesma numeração das legítimas, e colocavam em pássaros que foram capturados na natureza e que, por isso, não poderiam ser mantidos em cativeiro. Segundo a polícia, a colocação das anilhas falsas nas aves de adultas causava maus tratos, com lesões ou mutilações nos animais. No município de São Paulo, os policiais encontraram o um local onde as anilhas eram fabricadas e distribuídas. Ao todo, foram encontradas 17 aves sem anilha, 4 aves com anilhas adulteradas e 3 com anilhas falsas. Dois servidores da Sejus, a Secretaria de Justiça, foram presos hoje em uma operação do Ministério Público. As investigações mostraram que esses servidores estariam envolvidos em um esquema de corrupção. Eles recebiam dinheiro em troca de favores e regalias para os detentos de duas unidades, uma delas em Colatina. Também foram obtidas provas de que os envolvidos nos crimes ameaçavam as famílias dos internos para que o esquema não fosse descoberto. As investigações continuam para apurar outras denúncias. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 quilos de rachixe na BR-262. A droga estava escondida numa moto e seria vendida no bairro Jesus de Nazaré, aqui em Vitória. Os policiais tiveram que desmontar a moto para encontrar a droga debaixo do tanque de combustível. Para isso, eles contaram com a ajuda de uma cadela para farejar o entorpecente. O suspeito disse que saiu da cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, há dois dias e entregaria a droga a um outro homem que o esperava em um posto de combustíveis na BR-262, a menos de 100 metros da base da PRF. Os agentes foram até o posto e encontraram o suspeito que receberia os entorpecentes. Ele iria levar o condutor da moto até o bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Os dois suspeitos não tinham passagens pela polícia. Eles foram presos e levados para a delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. Fabiano, vamos ler aqui as mensagens que chegam por meio do nosso aplicativo, do nosso WhatsApp. Vamos lá. O João Luiz Arnaldo dos Santos de Colatina, ele diz, boa noite, Fabiano e Adriana. Ficou alagado assim porque choveu muito em pouco tempo, mas foi bom chover porque em Colatina... A cidade estava precisando muito dessa chuva. Pois é, o problema é só chover muito e alagar, né? As ruas, isso realmente é um problema. Olha, tem participação aqui também do Cristiano Binda de Vila Velha. Ele fala que é professor da rede estadual e também da rede municipal lá em Vila Velha. E devido às fortes chuvas e os alagamentos, ele ficou impossibilitado de ir para as aulas, né? Para a escola. Toda vez que chove forte, passo por esse mesmo transtorno. Tá aí opinião, comentário do Cristiano Binda de Vila Velha. É, muita gente hoje ficou sem trabalhar, né? Verdade. Vamos ver como é que vai ser o dia de amanhã. Lembrando, Fabiano, que ainda nessa edição do, do link a gente volta a falar sobre as chuvas Isso aqui mesmo. na Grande Vitória. E lembrando que você pode ainda continuar participando, mande a sua mensagem. Vamos relembrar o telefone, Adriana, para quem está em casa? O telefone é 27 999 27 6943. Bom, agora nós vamos à nossa redação em São Mateus com a Nariane Lopes, que tem as informações da situação do rio Cricaré, que além de sofrer com a salinização, agora corre o risco de ser atingido pelo óleo que vem lá das praias do Nordeste. Boa noite para você, Nariane. É isso mesmo, Fabiano e Adriana. Boa noite para vocês aí no estúdio e a você que está nos acompanhando aqui pelo link Espírito Santo. Voltamos ao estúdio, é com você, Fabiano, é com você, Adriana. 
Tá aí a chuva também causando transtornos no norte do estado. Obrigado, Nariane, pelas informações. O Link Espírito Santo vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar ainda sobre as chuvas aqui na Grande Vitória e também em outras regiões do estado. Mas antes vamos dar um giro aí, ver como é que está o trânsito aqui na capital, mesmo com chuva. Vamos lá, nós temos imagens aí da Avenida Américo Boaz em frente à Assembleia Legislativa. A gente vê que o sinal está parado. Mas o trânsito está intenso. Agora a gente tem imagens da ponte de Camburi com trânsito intenso também nos dois sentidos. Continuando o nosso giro, temos imagens da Praça Getúlio Vargas no centro de Vitória, também com trânsito intenso nessa quarta-feira chuvosa. O Link Espírito Santo volta já. Agora são 7, 6 horas perdão, e 33 minutos, estamos de volta com o Link. E a gente continua falando da forte chuva que atinge a grande vitória desde a noite de ontem. Em Guarapari, dois carros caíram em uma cratera no meio da rua. A quarta-feira também começou complicada em Guarapari. A chuva constante que cai desde a noite de ontem provocou vários pontos de alagamento. O asfalto cedeu e buracos foram abertos em vários pontos da rodovia Jones dos Santos Neves, no bairro Lagoa Funda. Esse carro foi engolido pela cratera. Já esse ônibus municipal também caiu em um buraco e ficou preso. Também foram registrados alagamentos nas escolas municipais de ensino fundamental Constantino José Vieira, no bairro Adalberto Simão Nader, e na escola Francisco Araújo, no bairro Perocão. As aulas foram suspensas. A prefeitura disse que concentra os esforços para a limpeza e para deixar as escolas em condições de uso. No interior do município, em Santa Luzia, o rio transbordou. A defesa civil está no local. Até o momento, não houve registro de desabrigados e desalojados em Guarapari. Bom, no final da tarde de hoje, o coordenador da Defesa Civil, o Coronel André Có, fez um balanço da chuva aqui na Grande Vitória. Vamos acompanhar. Nós tivemos até agora 18 municípios atingidos com chuvas um pouco mais fortes e com intensidade maior aqui na Grande Vitória e no sul do estado, em Alegre. Aconteceu esse evento é, ruim na, na cidade de Alegre. É, com um destelhamento de 30 casas aproximadamente, com 16 desalojados. A gente caminhou uma equipe para auxiliar a avaliação de danos no município e algum análise de risco estrutural com o engenheiro da Defesa Civil Estadual. Nesse processo foi constatado realmente uma situação que cabe a decretação de situação anormal. E eles estão providenciando isso aí. Não temos des desabrigados, né, que são pessoas que precisam de apoio do, do ente público para para se, se manter, né? É, nós temos hoje 42 desalojados, 16 em Alegre, 16 em Vitória e 11 em Vila Velha. A gente está em constante monitoramento é, da questão climática e das áreas de risco. A gente fez um contato com os órgãos municipais de defesa civil, que são os responsáveis por, por preparar ah, os residentes em áreas de risco para se precaver de eventuais desastres. Nós temos duas, duas situações distintas. A primeira é quem reside em encostas. Então, é tentar analisar no terreno alguns sinais que ele dá de fragilização. E aí pode ser uma inclinação de um poste ou de uma árvore, dificuldade de abrir ou fechar janelas, ruídos, é, estalidos na, na edificação. São sinais que podem colapsar esse local. Então, é sair e fazer contato imediato com o órgão municipal de defesa civil. Já quem reside ou, ou transita em áreas alagáveis é evitar esses locais e fazer contato direto com o órgão municipal também. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com Cláudio Alves, que nos traz mais notícias da chuva na região norte do estado. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Adriana e a todos que nos acompanham. Pois é, nas últimas horas foram mais de 80 milímetros de chuvas aqui na região. Diversas ruas e avenidas do centro da cidade e nos bairros, principalmente, ficaram alagadas. Esse registro foi feito por motoristas na BR-101. O volume de água é impressionante, né? E era muito grande, principalmente na parte da manhã, quando caiu uma forte chuva aqui na cidade de Linhares. Nos bairros Shell, Aviso, Interlagos e Santa Cruz, principalmente, a água invadiu dezenas de casas e o comércio ficou bastante alagado. Nas imediações de um córrego, no final do bairro Santa Cruz, moradores chegaram até improvisar uma pescaria no meio da rua. Vejam só a imagem aí. Ó. A Defesa Civil Municipal está em alerta máximo, porém, 
Até agora, nenhum incidente grave ocorreu na cidade. Mesmo assim, a orientação é para quem mora nas áreas mais baixas de Linhares é para que as famílias fiquem atentas à subida da água, pois a previsão é de fortes chuvas nas próximas horas. Em caso de necessidade, o morador pode acionar, claro, o Corpo de Bombeiros através do 193 ou a Defesa Civil Municipal. O telefone é 999835661. São esses os destaques desta quarta-feira. Eu retorno à bancada do Link em Vitória com você, Fabiano, Adriana. Boa noite, até amanhã. Boa noite, obrigado, Cláudio. Hora de ler mais mensagens que são mandadas pelos nossos telespectadores, Adriana. Olha, tem aqui a mensagem do José Luiz de Incruzo, lá em Fundão, né? Ele fala, olha, olá Adriana, Fabiano, boa noite. Aqui em Fundão chove desde ontem à noite e ainda não parou. É, a situação lá em Fundão também, aparentemente também, muita chuva, muitos alagamentos também. E quem está em casa ainda pode participar, né Adriana? Sim, a gente tem a mensagem aqui da Zenaide Ribeiro, olha de Bento Ferreira. Adriana e Fabiano, o dia foi de caos em todo o estado por causa das intensas chuvas, mas não posso deixar de, de passar em branco, porque hoje é o dia internacional da gentileza. Então, peço a gentileza de mandar um abraço para o seu Raimundo de Oliveira, o nosso senhor gentileza aqui em Vitória. Isso aí, parabéns, seu Raimundo, por todas as suas iniciativas que fazem tanta diferença na vida de tanta gente aqui. Com certeza, um abraço para o seu Raimundo, parabéns. Bom, em Colatina, um homem tentou roubar uma mulher dentro de uma agência da Caixa Econômica enquanto ela realizava um depósito. O Altemar Collin nos traz essa e outras notícias lá da região. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite Adriana, boa noite Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina, voltamos ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações direto de Colatina. No próximo bloco, tentativa de assalto no sul do estado termina com a morte de um dos criminosos. Agora vamos para o nosso giro aqui na capital, saber como está o trânsito. Nós temos imagens aí ao vivo da ponte de Camburi, com trânsito intenso, principalmente para quem segue no sentido Serra. Continuamos o nosso giro, temos imagens da Avenida Beira Mar, próximo ao Aquaviário, a nova sede da Receita Federal aqui no Estado. O sinal está parado ali, mas também temos trânsito intenso. Continuando aí nosso giro, temos imagens da Praça do Papa, como sempre, trânsito intenso para quem segue no sentido Vila Velha. Agora são 6 horas e 47 minutos, o Link Espírito Santo volta já. Agora são 6 horas e 52 minutos, Link Espírito Santo de volta. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma tentativa de assalto terminou com a morte de um dos criminosos. Nós vamos direto à nossa redação com Samuel de Fraga, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Samuel. Fabiano, Adriana, boa noite a vocês e a todos. O criminoso morreu na estrada que dá acesso ao Distrito Industrial de São Joaquim. Adriana, Fabiano, eu fico por aqui. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Obrigada, Samuel, Samuel, pelas informações. Bom, hora da gente ler mais mensagens. Temos aqui mais participações, Adriana. Olha, tem a mensagem aqui da Cláudia Pereira, lá de Aracruz. Ela falou, olha, impressionante a audácia desse ladrãozinho. Importante essa notícia para alertar as pessoas, principalmente nessa época do ano. Período que as pessoas estão correndo mais e com o décimo terceiro salário. Aí se referindo, né, a reportagem que a gente viu do assalto, né? Em Colatina. Lá em Colatina. Tem mais uma participação aqui? Da Fernanda de São Torquato, ela fala, hoje não saí de casa, os ônibus atrasaram muito e aqui no meu bairro estava tudo parado. Impossível sair de casa, muitas ruas da parte de baixo estavam alagadas e a população reclamando desse dia bem caótico na Grande Vitória por conta dos alagamentos da forte chuva. Né? Falando em chuva, Fabiano, só fazer aqui uma última atualização. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cidade onde mais choveu até agora né, foi Viana, 130,6 milímetros. É, aqui em Vitória, nós tivemos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 115,92 milímetros. Em Cariacica, 115,47 112 na Serra e 107 em Vila Velha. E a Defesa Civil pede para que as pessoas né, entrem em contato com www.alerta.es.gov.br para qualquer tipo de dúvida e para saber aí quais são os canais disponíveis para as pessoas poderem ligar em caso de deslizamento de terra, em caso de desmoronamento. Emergências, né? afinal, essa, é, com o um tempo desse jeito, tem muitos acidentes que podem acontecer. É importante que todo mundo fique atento e não deixe né, isso solto assim, porque realmente podem acontecer acidentes. Bom, e a gente encerra o link de hoje falando de estreia aqui na Record News. É o programa Vamos Juntas com a jornalista Sandra Freitas. Quem conta tudo pra gente é o Álvaro Guareschi. 
Ei, Adriana, boa noite para você, boa noite, Fabiano e pessoal de casa. Ó, já tô aqui na casa do Vamos Juntas, que estreia hoje, 10 da noite, aqui na Record News, coladinho com o Jornal da Record News, com o Heródoto Barbeiro. Mas a companhia de vocês, depois do Jornal da Record News, é com Sandra Freitas, Janaína Antonielli e Karine Zanon, com essa novidade na programação da Record News. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. É um prazer receber você aqui na nossa casa. Estamos ansiosas também para receber todos vocês. né? Esse programa é um sonho nosso realizado. É, vai ser um grande bate-papo, sabe, Álvaro? Nós vamos falar das questões que envolvem o universo feminino. Fabiano, Adriana, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Álvaro. Aí, ó, compromisso, né? E tá anotado na agenda. Hoje, às 10 horas, tem o um programa Vamos Juntas com a Sandra Freitas. Todas essas outras apresentadoras, colegas, amigas da Sandra participando também. Você não pode perder. A gente deseja aí muito boa sorte para as meninas na estreia. É isso mesmo. Bom, agora são 8, 6 horas, aliás, 7 horas e 3 minutos. Hora de encerrar o Link Espírito Santo desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã, uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.